，连长，这刚才回去我给你找几个更好玩的。你这你这多好玩！你。事儿你就放心吧，只要有我们连长在，那肯定一准没问题。前に偵察しろ。这边吧，安走。の自動は場所を守ったくれ。はい。ユニコイ
，咱人都在，不是。带几个人，去给我查查什么情况。哎，大王啊，你带你的人到那个伏击点埋伏。好，不动。其他人，原地隐蔽。还有纸弹吗？你过来试试。同志们，死也不能落在日本人的手里。死了死了，你不要，快活，等等你。放枪，那不都一个鬼子报信啊？全村计划都得让你给毁了。他开枪一定是事出有因呐、啊！什么原因？这个时候也不能开枪。连长同志，连长同志，是我们不好，我向你道歉。谁一边抢，不跟娘们说话？哎、说话注意态度，注意什么呀？要不是因为这几个笨蛋娘们，咱现在都分成战利品了。你说你个猪脑子，你这时候编枪这事怎么样？有啊！我告诉你，你现在只有一个后果，全村计划都得让你一个人砸了。连长同志，刚才发生了什么，你知道吗？要不是这位同志救我们，我们就没命了。好，是我们错了，但我已经向你道过歉了。我一边去，我说了，我不跟娘们说话。我请你放尊重一点。娘们怎么了？你不是娘们还得出来的吗？好了好了，呀，不骗了。好了好了，行行行行行，行了。你们到底是哪部分的？我们是晋中军军分区独立团一营的，我是教导员方文耀，这是一连连长。你们是哪个部分的？教导员好。你好。我是吕布战地医院的护士，我叫方佳。啊，他们几个也是我们医院的。你们到底是怎么回事啊？这个时候出来！我们我们和大部队走散了。啊！秋子，嗨，该多谢多大。报告，一个字叫“上头那家黑，这个马路的，我马的开多。兔子在，还记得个阿拉瓦斯台，谁敢拿过？你给马斯了。就是嘿。说的是，要裤子把裤，现在给你卡起来了，我都都一十米大，裤子一挠，哈哧。别担心了。开大西了！哎，你等着，踹了！给大虎那边。是。哎，连长，啊，连长，鬼子要射啊！啥？啥
哥，你跟奶奶我撤！二排三排，跟大虎，给我去正面迎战！以后带一排埋伏了，听见没有？明白。二排三排，给我走！你看，这里怎么办？把这几个娘们给我送走！你们慢慢行动。好，你们几个，回车后那边走。
白の白、黒よけきよ、食わされだ。今回の武士が非常に上手である。絶対しなくの手に入れなく、できなかった。壊してやろう。はい。ちょっと待て。渡辺。最近に徹底する変えた方がいいぞ。熊野君の御堂は
这位同志不错啊，都别顾着那车上，那地下有好东西，都好好捡捡。还有子弹，别忘了子弹。準備開始できました。春梅姐来了，哎，我去找你们王店长啊，在里边呢，进去。哎提那个那春春梅姑娘了，是不是连长？那你你你问连长，你自己问问连长啊！你问连长喜不喜欢春梅姑娘？你问呢？连长，你喜喜欢春梅姑娘不？来来来！不是不是不是，连长，这这这这这个，连连长，连长，来来找哥们吧，来找哥们，打呼打开的。哦，连长错了错了，知道错了？知道了，这这这错了。活对面啊，死对不明。大哥，裤子扒了，摁桌子上。哎，好嘞，我跟你说，不是，你别过来，别别别，没人，不带这样的。哎呀，死操蛋，现在四肢发达的。哎，发达，起码善意点。你你你你咋样？哎呀，你服我呀你？今天教导员走的时候，跟我说，这日本人最近有一次大行动
。今天白天呢，这小鬼子吃了亏，所以回去以后，告诉所有人提高警惕，小心这小鬼子反扑。啊，哎，连长，这点啊，你完全可以放心。村内呢，全都是加了双岗执勤。另外啊，村里边也布了好多暗哨和流动哨，所以呢，只要这小鬼子敢来，保证让他有去无回。干嘛去？よし。回去睡觉。哎，走走走走走，回去了。哎，别走啊
来几个人，从后门出去绕到前门，给他来个里外夹击。
先生，走啊！是吧？大伙，带领着走。戦争いよいよ始まろう今回我々軍人のために復讐する俺は絶対やつらを殺しないやろ
咱们什么时候能到啊？咋了，焦团长？啊啊，想啥呢？有心事啊？没事。放松，快走吧。嗨嗨嗨！我说你们几个，快着点走，他妈走路也跟个娘们似的。那不就是娘们吗？咋还跟娘们似的？连连连长说你呢？哎呦，我说呆子，你这像是跟一个正排长说话吗你？你啊？啥呀你？昨日考虑完大雨山的后呢，你给他起码一码西打，自己给开起码自个。阿拉西多个，伢子了，没得了走来吧，你系他们的长官。老子是独立团英雄长刘海峰。我想问你，一影一连的长官在哪里？我没有发现他。给你挖掘坟墓去了。投降吧，我们给你疗伤。只要你。小李与皇军，我们会大大的优待。
，黄霞，这一路累了吧？还好。哎，你说这些当兵的，也不知道关键领同志。脚没淌水泡吧？没有，挺好的。我就要长一水泡。哎呀，疼死我了。你真没事儿，嗯，真没事儿。啊，哎，渴不渴？弄点水喝。不渴。指我不中吗？哎呀，别指我嘛！你你醒醒，哎，醒醒，醒醒！哎！啊！小点声，小点声。放心啊！哎哎，你拉我干什么呀？哎哎，慧姐，是什么情况？啊！哎哎哎，哎，不流血了，行了行了行了，低下头，说话。哦嗨，误会误会啊！不不不，没事。那个，呃，长生同志是误会了。哎呀，也得亏是我反应快呀，要不然。我真得让你一拳给我打死了、哎！我问你，你怎么穿成这样？啊？哦，不，我不是去侦查吗？然后啊，我就看到一个那个伪军，撒尿。我一寻思吧，正好把他当一舌头，然后完了以后，这一身皮还能有用，我就给他扒下来。别说，啊，给我说说炮楼情况。哎，来来来，哎，队长，你看看。这个我问过了，也看过了。这个距离炮楼啊，办公里处有一个一人多深的封锁沟。然后呢，炮楼有两个机枪眼，上面啊有三个探照灯。我寻思着，这只要一到晚上，肯定的。这个探照灯呢，一定是来回的巡视。还有啊，就是这个炮楼的西侧是伪军的军营，那个里边估计驻扎了有三十多个伪军，还有两个固定哨。这里东南方向不远，就是鬼子的江城据点。嗯，那也就说明这个炮楼主要是负责西北方向的防范。这应该算我们这一路上最难过的一道封锁线。只要能顺利的过了玉山店炮楼，再往东就是智光地区。大家先吃东西，天黑了，听我命令行吗？
谁的娘的梁子？啊，只看着梁盏，那站在哪儿呢？那儿呢？那边。重新想办法吧，啊！现在情况明摆着，只要我们一出去，这太阳灯就看见我们，太阳灯一发现，这机枪就响了。机枪一响，我不是害怕，我是……你别打扰王队长了。没看到他在想对策吗？你怎么他说话呢？我怎么一着想呢？咱们一会儿分成两个组啊，第一组从西侧炮楼的西侧吸引敌人，主要是引开那三盏探照灯。这个时候，二组保护所有的干部进到封锁沟里头。等一组把敌人引出去以后，按原定路线安全以后，我们在三十里外的城隍庙汇合，明白了吗？哎，王队长，我有意见。说，你刚才说让我们进封锁沟，那可是进入敌人眼皮底下当火靶子呀！我不同意。探照灯的频率太快，按时间计算，最多就冲到那儿。那不是羊入虎口吗？谁是羊？我呀。是我们。你别废话，军法作风。由于第一组的任务比较危险，他不光要引开探照灯、机枪，还要面对巡逻的伪军，所以第一组我跟付杰两个人去。不行，你是队长，你还要指挥这么多干部过封锁线。这第一组，我去吧。没事。争啥呀？谁不知道我腿脚利索？队长，你说，让我和付杰去吧。哎呀，哎呀，俺去吧。队长，让我去第一组。嗯。老张，我跟你说，这个不是开玩笑。你跟着第二组过封锁沟，都怕你会拖后腿，你咋还能跟着我去吸引火力？我不懂啥叫开玩笑。让我去第一组。老张。任务太艰巨，而且危险。我行，你行啥呀？让我去。你咋这么轴啊，队长？哎，大成，行啊，那你跟付杰去。来，黄队长，我这说呀。队长，部队的任何决议都是可以通过讨论的。我对你这一路上来，这霸道指挥非常有意见。我告诉你，你这情况，我会向上级反映的。你不是你咋这么能叨叨呢？你等任务结束以后，把你送到了地儿，你愿意怎么反应就怎么反应，没人管你。但是现在，你必须听我的，要不我保证你连反应的机会都没有。再争执，请你服从王队长的安排。
弹，子弹不长眼，一会儿要真动起来了，我可没工夫照顾你。嗯，那个你自己找个地方藏好，别乱动，啥时候该跑，听我命令。上面呢有两个岗哨，我打算啊，咱们先把那两个岗哨。白白牺牲了，趁他们没发现我们，快撤吧！别走
个事儿，有没有问题？没问题啊。一会儿把朝西这两个探头灯给我灭了，我负责那两个。大家听好了，一会儿全黑死就开始跑，听见没有？就是，那个那个之光的区委书记吴继广，是我是我。哎，老舅，这是我们武工队队长王亮。你好，我是王亮。这位王亮，石大啊，这位不用介绍，前面开车的那个叫方文耀，这儿很安全，放心吧啊。可算见到你们了，你这是怎么回事？你怎么在这儿呢，老舅？哎呀，别提了，鬼子前几天扫荡之光地区，我带着游击队员匆忙撤离。我就担心你们到到那儿找我的时候落到鬼子手里，所以我就想啊，赶紧找到你们，先报个信儿。没想到我刚到这儿就被伪警察给发现了，我的人也被他杀了，我被他们关起来。那我娘呢？鬼子来的太突然了，情况紧急，我根本顾不上回家。你娘，娘她现在还在村里，也不知道什么情况。那行了，不不说了，老舅，这这这，队长。不好意思，我我得回去找我娘。哎哎，这边别别着急，肯定不会有事。你看我给你分析，呃，你娘第一不是咱队上的人，第二这小鬼子到村里还要靠着老百姓纳粮食，所以他应该不会祸害老百姓。是。哎，肯定别睡。不是队长，那那那不对，那那是傅杰害的那。队长，那傅杰在他们手里边呢，那那那咱们去追，那那傅杰咋办？追他干啥呀？后面全是警察追咱们呢，你中我寡，这回去这不找事儿呢？那那那咱咋整？再想办法。便宜点，王八蛋！告诉老方，快点开！同志，快点！老方，好，没问题。你他娘的跟他们是一伙的，是不是啊？啊，啥意思啊
，什么啥意思？为什么才来呀、啊？这是没事，我跟你说，牛哥，他们那车让我卸下去搬香油，咱马上就能追上。什么？啊，卸油了？卸油不多卸点儿？那那现在咋办呀？上车追呀！哎哎，快点！
姐同志，你俩，你怎么在这儿呢？啊，俺跟老张，俺俩赶到城隍庙，看到你们给俺们留的信号，俺一个没听，就往虎沟村走。半路上听到说有那个什么八路军被劫了，俺们想给他救下来，结果被你们给劫足先登了，那不就一路就跟着你们，那不就来了吗？老张人呢？嗯，对呀、啊。哎呦喂，追你们的鬼子到处都是啊！老张一人留在外边给你们清路站着，就一个人。他胡闹，他一个人怎么对付得了？外面这么多敌人呢、啊，万一碰上了，一开枪，我们不就暴露了吗？那怎么办？家长，家长啊，老张杀你，不用枪啊。那用啥？你猜。用枪？狗。哎呀，咱赶紧走吧。都在，带路，跟我走，嗯、快走。阮太监，听说你得抓到了一名八路，人在哪里？啊啊哈哈啊啊！跑了，跑了啊！跑到哪里去了？太监呢？这不怨我，啊，都是牛大队长的事儿啊，这跟我没关系。别出嘴！你还好意思说？渡边太监。八路这次逃脱，全是阮队长一时疏忽，办事不力。你等着，我带他回去，我一定严加惩处。不是，太君，这事跟我没关系啊！太君，真的跟我没关系。好了，渡边太君不愿听你解释，听到没有？太君，我曾经三令五申的勒令他，要把八路交给我看押，是吧？我就怕他在他那出了事儿。结果呢，我就晚到了一步，结果八路跑。我是跟着阮队长啊，带着我的人马。追呀追呀，连夜的追，结果还是功亏一篑。这叫啥事儿啊，太君？这这事真的跟我没关系。你这着，还说是吧？嗯，你少说两句，我在渡边太君面前还可以给你美。这到底咋回事？你这你不知道。我告诉你啊，你要是再说，别怪我牛鬼顺翻脸不认账，到时候你吃不了兜着走，听没有？牛太君，哎，你得再说什么？我教育他，教育他。嗯、啊，太君，太君，请，请您息怒。今天这事儿，确实是我的失职。啊，别动！太君，你为这么个不争气的东西生气上火，伤了身。走走走走走走走走。你也不是什么好东西。我问你，哎，人跑了，跑的方向你总该知道吧？啊，什么？
钟钟钟钟钟楼镇，对，钟楼镇，钟楼镇，起来，起来，起来，起来，起来，钟楼镇，我得命令你，钟楼镇的抓人，嗨，手下马上就办。你还在这干嘛？嗯，走，快走！哎，抓八路去！哎呀，您放心，我马上就办。啊啊，走走走，带带带一句，走，带一句。哎。李包长，人都到齐了吗？到齐了，到齐了。您看，我们村人啊都在这儿了。前几天不是皇军来了吗？今天又麻烦您的大驾。都吵什么？啊？你们吵着什么？吵着什么？啊？我告诉你们。本人今天奉渡边太君之命，来你们村清剿八路的。有知道八路下落的，说出来。如果不说，执行布局者，我手里的枪可不是吃醋的。说吧。都不说，是不是？那好吧，我要一个一个的问了。你说，八路在哪儿？你说，哼，李包长。你们村子里的人个个都是哑巴，是不是？一问三不知，啊？您多包涵，多包涵。你说，小六子，你还记得我吗？哎呦，这不是向大娘吗？你老人家可好啊，啊！亏得你小兔崽子还记得我。要知道你今天这么猥琐所歹啊，当年啊，我就应该饿死你这个王八蛋！大娘，你怎么说话呢？刘队长，您千万别跟他计较啊！你也不是什么好东西，汉奸、狗腿子，吃里扒外的什么东西？向大娘啊！看在我打小吃了你几口奶的份儿上，我就不跟你一般见识了，啊！我这叫什么？这叫识时务者为俊杰，啊！眼下我牛贵顺，在日本人眼里可是个大红人呢，啊！整天家吃香的喝辣的，多少人想巴结我，还巴结不上呢？呸！你一个地地道道的中国人，给小日本当狗腿子，把了他们欺负百姓。哎呦，喂出你那么一个狼心狗肺的东西呀、啊！我老太婆都心臊得慌。哎呦，都瞎吵吵什么了？安静，安静。牛队长，他们没什么见识，您别跟他们一般计较。队长，这个向老太太的弟弟。就是本地八路游击队的领头，叫吴继广，他儿子向长生，早年也投奔了八路，好多年都没回来了。向大娘哎，这么多年不见，你老人家可老多了，啊？对了，你家我叔他好啊？托你的福，早死了。死了？死了好，死了好。哎呀，俗话说得好啊
早死早脱生，啊，你说是不是这个理儿啊？啊<笑>，对了，我听说你还有个弟弟，叫什么吴？你还是人不是人呢？啊，你什么东西？狼心狗肺，狗腿子！好你个老不死东西！你们家一窝子都是八路，啊！来人，把老太太给我拔了！不能抓人，不能抓人！喊什么？老吴喊什么？老子愿意抓谁抓谁！我告诉你们，如果再不说，我把这个村子给点了！听见没有？李班长，嗨，你给我盯紧点儿。如果有八路，立即报告。是，我一定把您盯紧了。有情况我及时向您汇报。老五，在。派两个弟兄在这儿守着，一旦发现他弟弟和他儿子回来，立即抓人。嗯，明白。看，这又不是不认识。兄弟啊，几年不见，你身手不错呀。别说这些没用的了，你你你赶快让我见我娘吧。见你娘是吧？对呀。放心，一会儿我就让你见到。哎呀，我急着见我娘，你这啥不急啊？这，你赶快带我见我娘。小栓子，你刚才听没听见一个男人的声音呀、啊？我咋听着像，像你长生哥、啊？大娘，你一定是听差了吧？长生哥走了那么长时间，怎么会是他呢？是，哎，你说的倒是。兴许啊，我这眼花，看错了，听错了，错。我听说，你投八路了。你只要说出来，八路在之光地区有多少？都藏在什么地方？我保证让你见他一我回来是见我娘的。你说这些啥八路不八路，我都听不懂，不明白。听不懂是不是？跟我装？啊？我看你是不见棺材不落泪呀。你不是想见你娘吗？我求你了，快点让我见我娘，行不行？真是个孝子。带进来。
吹啥呀？这是，娘。娘，娘，娘，娘，茶生，茶生，娘，娘，茶生，哎，我这不是做梦吧？不是做梦，娘，你受苦了，娘，茶生，娘。娘，你也见到了，啊，该放心了吧？我我放心了，我求求你，放我娘走吧，啊！放过你娘，哪儿那么容易呢？你的事办完了，那我的事呢？啊？哦，对对对，你说呢？那八路的事儿我真的不知道啊！我要知道，不早跟你说了？我何必让我娘和这这这乡亲们跟这受这么大罪呢？真不知道，是不是？真不知道。行，我让你跟我装。我告诉你，啊，我这里面什么刑法都有。看见了没有？啊，这都快要死的人，啊，比你娘身板硬多了。我真的不知道，我我我我只求求你，放了我娘吧。我娘也是你娘啊。行，我让你，嘴硬。来人，来，把你去大厅揍。哎，不行不行不行不行，不行。有啥冲我来，跟咱娘没关系。押去，大兴伺候。大哥，来，来了，不是查车，查开，来，小刘子，你不说。我们不要胡来，我求求你了，赶快赶快把娘放了，知道不知道？她受不了，她受不了，她身子骨受不了。哎，有啥事你冲我来可以吗？你可真是个大孝子啊！啊，现在知道疼你娘了。我告诉你，你要不想让她受罪，就看你的表现。啊，她是你娘，也是我娘，谁让我打小吃了她几口奶奶了？是不是？哦，这这这，你还能记住是不是啊？啊！我告诉你，我这里什么刑法都有，啊，我有的是时间，是不是？就算那些八路是钢筋铁，可你娘的身体，她是铁打的吗？别等她遭了罪再开口的时候，那可就晚了。老师。还不说是不是？说，说，咱姐也不说话，就在这说吧。大哥，我要是跟你说了，你可千万不能告诉别人呢。说吧。还有游击队，大概十几个人，都在刘庄村西头那树林里藏着呢。他们要干什么？哎呀，正在联络其他村的游击队员，准备断掉这个炮楼啊！打！是是是！我这事都跟你说了，这可是掉头的罪。
。你这样，啊，你带着我去那片树林，嗯，找到八路的踪迹，我保证把你两个放了。要我逃呢？我可不敢带着你往那儿。怎么着？去吧。行行行，我带你去。这不就结了吗？你啰里嗦嗦干什么呢？这个小队留下了手炮楼，其他的人跟着我去搅八路，听见了没有？在。听好了啊，好好带路。如果这回搅着八路，皇军会大大的奖赏你，你跟咱娘今后就不用过苦日子了啊。去不成了，怎么了？要反悔？你把我绑成这样啊？我我我我蹦着去啊！谁让你把他腿绑上的，啊？不是您说的身手不错吗？我怕他跑了就就就给绑上了。身手不错跟腿有什么关系？就算是他能跑，你手上枪是烧火棍吗？啊？解开。听好了啊，别耍花招，咱娘可在里面，啊？我清楚，我耍啥花招啊！真是，带他走，都近点，听到没有？好。军爷还牛大队长呢，送粮食来了，那不是？送粮食啊！对对，咱们这上面交代过。哎，不是，那不是牛大队长前几天不是去村里边抓八路去了吗？啊，然后碰上一个不开眼的老太太，还有那几个不开眼的后生，把牛大队长给惹生气了。您这您还记得吧？那我们这是村里百姓就合计着，这牛大队长要生气了，那我们的日子也不好过呀。那这这不是就是弄上来这几车爆米跟粮食，然后说专门过来孝敬牛大队长，还几位军爷，是吧？万里面实行，今天牛大队长不在啊？哦，牛大队长不在呀？啊，那这这那，那粮食就收下了，谢着吧。啊，就就就谢这儿啊？啊，这么多粮食呢？谢吧。啊，不，呃，军爷说了。那个，咱就把这一堆粮食都放这儿吧，一会儿军爷自己搬啊啊！等会儿，你们军爷把粮食给我扛进去。不是军爷，您您您您刚才说的自己搬呢，你这来来来，给我扛进去。哎，行，那那您说咋的咋的，走吧，走走走走，快快快！
先救人。军爷，您看这这天太热，给人擦擦汗。您说这大热天的，这帮人搬麻袋搬都怎么搬怎么搬？快点啊！干啥呢？问军爷这边等半天了都。别管你，我替你娘的，你活该！你这个兔崽子！队长，你看，你看这个，什么情况？上面全是弹药，都给他弄下来。前边了，就那儿，对对对，就那个方向。哎，好，这个说话得算数。哎，把咱娘给放了吧。你说什么？哎呀，把咱娘先放了嘛。放心吧，我说话算话啊。等抓着了八路，我保证把你娘交到你手上啊。同志，跟上。小子到底有谱没有谱？脑子这大转转啊，到底有没有？哎呀，千真万确呀、啊，不敢拿咱娘开玩笑嘛啊！就在前边，走吧。等等，谁娘谁娘？他咱娘啊？那是你娘，少跟我套近乎，听见没有？走走走走走，是我娘是我娘，走吧走走，弟兄们都跟上啊！到了呀！我问你呢，这哪有八路？你到底有准没有准啊？哎呀，安静！听见了没有？已经给对方接上暗号了。再有下回不干，这要是让对方发现，就完蛋了。嗯、都听我的命令啊！一小队向西，二小队向东，其他的人跟着我。记住了啊，动作一定要轻，千万不能打草惊蛇。走，听队长的，动作要轻。哎呀，要轻。腰来往前走嘛，急死谁？包围。
先回去啊。那你们呢？我带牛在这，给牛贵顺给他点教训。开什么玩笑？这牛贵顺带着百十号的伪军，就你们五个，根本不是他的对手。放心吧，我心里有数。反正人咱已经救出来了，趁他们还没回来，咱们一块走得了。王队长，你放心吧，啊，快走快，老伴先等着啊，路上小心啊。竟敢骗老子！那小子呢？哎，跑了！那样的。跑，我让你跑。起来，起来！哎哎哎，队长，你小子不是轻功好吗？追上去，给我抓活的！哎，队长，你看那小子的功夫。你肯定比我好。再说他都跑那么远了，还怎怎么追他？废物，简直都是一群废物！行，我让你跑，你等着，让我抓住以后，我他娘的看怎么收拾你！队长，那咱们现在怎么办？什么怎么办？在这儿连个八路的屁都没闻见，啊？还不赶快收队回炮楼？怎么等着在这打猎啊？哎，对了，小姐，小姐，你想想，那小子虽然跑了，可是老娘还关在咱炮楼呢。对呀，啊！<笑>我怎么把这事儿给忘了？跑，你使劲跑，走，回去，看我怎么收拾这个老不死的东西，走。哎，不行！哎，看看看！哎，等等等等等等等等！哎哎哎！小破炮楼里头还有这么多好东西啊！喂，队长，哎，咱这儿服了，咱这一楼那会儿也没见过这么多玩意儿。哎，队长，俺跟你说啊，当年俺就是因为这个跟别人干仗，想给咱连山弄两顶轻机枪。你看，咱这一下子弄了弄了三顶轻机枪啊！以前呢，我只是纸上谈兵，学用过这种炮。今天啊，咱终于可以亲手放炮了。哎，从前咱们总是求人家炮兵啊，给咱增援吧，增援吧。今天咱们呀，自己就可以炮火增援了。行，有了这些宝贝儿，一会儿就都别客气了，给我可劲儿招呼。是。手榴弹无数，现在都落到别人手里了。咱们现在这么硬冲，那不让兄弟们白白送死吗？哎，撤！撤！哎，他奶奶的，咋撤了呢？这帮窝囊废啊！咱才五个人。好几百那就不打了，就跑了。不是
这是啥情况啊？这狗腿子他就是狗腿子，那个刚刚打一枪，这这这就撤了。哎，我这刚刚放的第一炮，目标我刚刚校正好，这靶子就没了。我这拿了把斧子在门口瞅半天了，没见一个人冲进来。你俩知足了。不是，我跟你说，没事儿。我估计着，现在啊，那帮狗腿子肯定找他们主子去了。队长，那一会儿咱咋办、啊？等鬼子来了以后，咱一块儿打呀、啊。来了更好，老子正好还没过瘾呢。不，咱收拾东西，撤。啥？撤？这就撤？你，赶紧去趟长城镇。快抓紧时间！我干嘛去啊？你快去，时间紧急。哦。队长，咱咱们现在怎么办呀、啊？你他妈猪脑子是不是？啊？就是他妈这一句，怎么办？怎么办？还不赶紧派人向东边太君报告，请求尊严呢？你愣个屁呀、啊！还不赶紧去？是。我说队长，以前都是咱攻炮楼，那攻的叫一个辛苦。现在咱好不容易舒舒服服守一回了，你看这这这才打两枪，咱咱就撤。这这这啥玩意儿？你以为你就光靠这个破炮楼就能顶住人好几百、好几百的援军啊？队长说的很有道理，这毕竟是在敌战区，我们是孤军奋战。那敌人呢？援军呐、啊，这个补给呀、啊，是随叫随到，到时候把咱团团围住啊，我们就是一枪不放，饿也得饿死在这里头。难道你还想插上翅膀飞出去不成？话虽然这么说，可是咱就这么撤了就。便宜那帮鬼子汉奸了！我看啊，咱们呢，把能带的全带走，带不走的呢，一把火全烧。这一趟啊，咱们这个已经足够本了。不够，这哪够本？不是，啥啥意思啊？我跟你说啊，把这个武器挑好的给我装车，能装多少装多少啊！等那鬼子来了，咱这戏。才刚开始，好，装车。把把那那个拿上，这个。这，中路是开始的新一档。小子，三级刚满，你个中路正活络呢，电话给卡卡给起的，他去路路得过多晚，阿克看了你洗马洗的，你们看了拖把子洗你一裤都裤路的，说闹多就好干，莫闹得嘛噻。哦，三级刚满，你们看了，中路正活络你电话洗了，你是看了，他去路路，天色开干。好，给他看你死了。嗨，刘太校长，先生，你去马西达。谢。嗨，刘太校长，哈西罗尼肯明斯西马西达噶。中路军的火龙我熄灭了，是，现在援助我求めてます。哪里？好了，你死没了。哈吉罗哥，多弄过来。あの、そんなに見えませんでした。台本も持ってるし、ホールも攻めたし、中には百人ぐらいと思ってます。哈吉罗の招待が前から集中に行きやがったか。中路人、あんな大勢の部隊がどこからだけどの。多分近くの。阿奇罗，有几期待一个，临近你阿兹玛的开幕，我来我来拿好了，三木路一木里的，我喜欢你大大了，你妈我吃死他，哈。
勝ち路は全部決め自己だな。これにから悔いが大変だ。よし。これは勝ち路集まるとちょうどは悩んでるか。奴らをじっと追ってきやってきたな。中島。はい。おめえ、セーブでお釣り。上路じゃねえ、そうしろ。両刀し、フォローバタン。八郎、全部、厳密しなさい。はい。